Hello and welcome to this special segment on YouTube on our NDTV channel on YouTube. Now we are at the Trident Hotel where a historic event has taken place where Uddhav Thakre has been elected as the legislature party leader of uh, an alliance that consists of three parties namely the Shiv Sena, the Congress and the NCP. So obviously this is something that is going to be interesting. Sir, uh, uh, wanted to... Okay, so obviously people are now leaving uh, but this has of course been an interesting meeting for the simple fact that this sums up the plan of the three parties and also the common minimum program that these three parties have arrived at here in Mumbai. Now obviously several supporters of political parties were here and all of them were actually talking about how this alliance will work and that is something that's obviously going to be looked at with keen interest given the fact that this is an alliance of contradictions of parties that have very different ideologies but in spite of that they've come together and that's something that perhaps will also be interesting I have people here who have been here all day uh, up uh, up uh, uh, party so so this is the alliance of Shiv Sena and uh, Congress and NCP ke saath, लोग बोलते हैं ये अलाइंस ऑफ कंट्रडिक्शंस है क्योंकि अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं तो कैसे एक साथ काम होगा एक साथ काम हो जाएगा उसमें क्या शिवसेने के विचार अच्छे हैं तो सब काम अच्छा ही हो जाएगा अच्छा और यहां पे कोई कांग्रेस से है आप कौन से पार्टी से कांग्रेस पार्टी अच्छा शिवसेना कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है लोग ऐसे मानते हैं कि अलग-अलग विचारधारा के पार्टी है तो कैसे काम होगा ये बोल रहे हैं शिवसेना के विचारधारा अच्छे हैं तो काम तो हो ही जाएगा देखिए पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है उसके तहत ही हम लोग सब काम करेंगे जो भी है पार्टी ने मिलकर डिसीजन लिया है और साथ में आगे चलकर साथ में मिलकर काम करेंगे महाराष्ट्र में काम करना इतना आसान नहीं है बड़ा स्टेट है बहुत बड़े इश्यूज है तो और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक चिंता है क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लोग ऐसे भी कई भी सोचने लगते हैं कि शायद अगर सरकार बदल जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पेस जो है प्रोजेक्ट्स का वो कम हो जाएगा क्या आपको लगता है ऐसा कोई डरने की कारण है कुछ भी डरने की कुछ कारण नहीं है क्योंकि सबके विचार एक ही है कि महाराष्ट्र को अच्छा बनाना है बस यही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे आपको नहीं लगता कोई असर पड़ेगा कुछ नहीं असर पड़ेगा आपको लगता क्या है नहीं कुछ भी असर नहीं पड़ेगा हमारे सब लीडर्स काफी सीनियर लीडर्स हैं एक्सपीरियंस्ड हैं सब मिलकर काम करेंगे और कुछ असर नहीं पड़ेगा आप बताइए आप कुछ बोल रहे थे सर मैं ये बोल रहा हूँ एज अ कॉमन पर्सन आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आज तीन पार्टी जो एक अलग अलग आइडियोलॉजी की होती है भी साथ मिलकर आई है तो ये महाराष्ट्र के कॉमन लोगों के लिए फार्मर लोगों के लिए हर हर बंदों के लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिट की चीज़ है आप क्या करते हैं आपसे जानना चाहूँगा सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जनरली मैं जो आज महाराष्ट्र के बिजनेस वाले तो कहते हैं भाजपा अच्छे हैं बिजनेस ऐसा कब कहा किसी ने भी आज तो भाजपा की वजह से ही पूरा इंडिया परेशान है बिजनेस जो है आप गुजरात का हाल देख लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिए सब लोग परेशान हैं और महाराष्ट्र में जो ये दो तीन दिन से हो रहा था उसको लेकर आज महाराष्ट्र के लोग परेशान थे लेकिन आज का जो हल निकला है सर इसके ऊपर तो सब रिजॉल्व हो चुका है महाराष्ट्र में जो हो रहा था ये जो सुबह उठ के शपथ ले लेना रात को नोटिस पास कर देना कि राष्ट्रपति का शासन जो है वो वो वापस ले लिया गया है और नया मुख्यमंत्री सुबह जाके शपथ ले लेते इसको लेके लोग भी थोड़े बहुत सवाल उठा रहे थे क्योंकि ऐसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं जब पिछले दिन यहाँ तय हो गया था कि ये तीनों पार्टी एक साथ आ रहे तो अभी भी शपथ विधि का टाइम शायद थोड़ा पीछे रख गया है तो आपको लगता है इस बीच में ऐसा कुछ हो सकता है अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आज का जो वातावरण आपने देखा है वो तो विजय ही है तो शपथ विधि होना ही है जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो आप जजमेंट देखोगे आज का उसमें ये क्लियर बता दिया गया है कि एक फ्लोर टेस्ट होगा और उसके पहले ये है कि वो ओपन होगा मतलब वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा तो ये ओपन होने की वजह से ये है कि जो पहले बैलेट पेपर पे होता था कि पता लगता था कि इसने किसको वोट दिया उसने किसको वोट दिया पता नहीं था और अब ये जब दिग्गज लोग हैं जब सारे लोगों के सब पार्टीज़ के तो उनके सामने कोई भी ऐसा धोखेबाजी नहीं कर सकता तो फॉर श्योर है कि अब उद्धव साहब सी बनेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति होगी पहली बार ठाकरे परिवार से कोई सीएम बन रहा है इसको लेके आपका क्या राय है सत्ता की चाबी अब डायरेक्टली अब एक बार 
ठाकरे परिवार के हाथ में आएगी क्योंकि पहले रिमोट कंट्रोल शरद पवार जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं आपसी सामंजस्य चलेगा सरकार ये काफी अच्छी सरकार होगी और काफी अच्छी पाँच साल एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार आएगी आप बताइए लोग कैसे कह रहे हैं कि असली जो कंट्रोल है शिवसेना के पास है और रिमोट कंट्रोल जो बाला साहब के पास था वो अब शरद पवार जी के पास चले गए जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे लीडर जो भी थे सब आपसी सहमति से काम करेंगे और रिमोट कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है हम सब एकजुट होकर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने की ओर और प्रगति की ओर काम करेंगे देखिए कर्नाटक में एक चीज़ हुआ कर्नाटक में भी सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस के लेकिन एक साल में गिर गई तो महाराष्ट्र में ऐसे कोई डर की कारण है फिलहाल तो नहीं दिख रहा है साहब अभी मतलब तो बाद में हो सकता है फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है पाँच साल तक तो नहीं दिखेगा ना पाँच साल तक नहीं दिखेगा आप बोल रहे हैं मतलब सरकार पाँच साल टिकेगी सर उम्मीद तो यही है कि पाँच साल टिकना चाहिए क्योंकि तीन पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजी की मिली है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोग कि ये पाँच साल टिके और ज़्यादा टिके अगर हो सके तो फॉर नाउ मोटो ये था कि बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखना है और आई बिलीव कि वो अचीव हो चुका है अच्छा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है इसमें काफ़ी सारे जो खींचतान तो होनी ही होगी तो मुख्यमंत्री तो उद्धव जी बन रहे हैं लेकिन बाकी का जो पोर्टफोलियो है पाँच साल के लिए आप क्लैरिफाई कर रहे हैं बाकी का जो पोर्टफोलियो है इसको लेके चर्चा चल रहा है कोई बोल रहा है जयंत पाटिल फाइनेंस मिनिस्टर और जो गृह मंत्रालय है वो राष्ट्रवादी के पास रहेगा जैसे पहले था तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही एक स्थिर सरकार होगी कि जो पूरे पाँच साल कंप्लीट करेगी और काफी सामंजस्य के साथ शरद पवार जी के मार्गदर्शन में इस कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हैं मैं कांग्रेस हूँ अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे आप बताइए इसमें आप लोग में ये जो अलायंस हुआ है ये बहुत एक नामुमकिन चीज लोग बताते हैं तो इसमें क्योंकि कश्मीर में भी तो हुआ था अलायंस पीडीबी के साथ वो भी था नामुमकिन अलायंस आप देखेंगे श्रेय आप किसको देंगे ये जो अलायंस है इसका पूरा पूरा श्रेय उनके मार्गदर्शन को ही है उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है लगातार जो उन्होंने दौरे किए महाराष्ट्र में ये उसको ही जाता है जीत का श्रेय शरद पवार जी शरद पवार जी अलायंस बनाने में उनका श्रेय है बराबर आप शिव सैनिक होके भी ये कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल ये दे, तो ये देख एक देखिए दिस यू कैन सी दिस ऑफ कोर्स दिस इज वन थिंग दैट इज ऑफ कोर्स कमिंग आउट दैट यू नो इवन नाउ विद इन पीपल ऑफ डिफरेंट पार्टीज दे सीम टू बी अग्रीइंग ऑन सेवरल थिंग्स एंड दैट इज समथिंग दैट परहैप्स इज इंटरेस्टिंग व्हाट वुड यू लाइक टू हाईलाइट इज वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम द यंगस्टर हुज ऑफ 80 इयर्स दैट इज व्हाट वी शुड लर्न वी स्टार्ट ऑफ 80 इयर्स या या दैट्स व्हाट आई वांट टू से एंड एवरी एवरी मिनट वी थिंक ऑफ हिम दैट व्हाटएवर ही इज डूइंग इज इन द बेनिफिट ऑफ पीपल पुअर पीपल फार्मर्स So that is what we are here to learn and support for. All right. I also have a Shiv Sena here. So let me ask him. What about the young Aditya Thakre? What ministry do you think he should take up? Aditya ji, who is our Shiv Sena's leader, he is still growing up and he is growing up. Just like 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 he is growing up. because that would be much better for the people of maharashtra and i'm pretty sure that he would get some kind of ministry and he would work uh, in it in 100% aditya thakre ko mantralay he should be for youth ministry youth or ministry sports and sports ministry. because he is very active he is between the students he is encouraging them so i feel so youth education yeah 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 work sab nikle hai please acha theek hai okay so the shiv sena commander is leaving but i still have people here with me uh, uh, sir aap se janna chahenge ये जो सरकार है ये तो सब कहते हैं कि कोई कहते हैं एक एक जो कम्युनल पार्टी कहा जाता है और एक जो सेक्युलर पार्टी कहा जाता है ऐसे दो पार्टियों का मिलन है बीच में राष्ट्रवादी भी है जो रीजनल पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी है तो आपको क्या लगता है ये टिक पाएंगे ये इन शाला पाँच साल पूरी टिकेगी और शिवसेना की शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस कांग्रेस आई के साथ आने की वजह से ये जो हिंदू मुस्लिम की दूरी थी वो भी नज़दीक होने लगेगी इन शाला हाँ सो यू सो अगेन इम्पोर्टेंट कॉमेंट्स मैनी आर सेंग दिस विल एक्चुअली हेल्प कम्युनल हार्मनी आवर डेमोक्रेसी दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड इट वॉज हाई टाइम दैट सच काइंड ऑफ कॉलेशन वॉज बिल्ट अदरवाइज अवर डेमोक्रेसी वॉज इन डेंजर दैट इज वॉट आई थिंक और सेम Yeah, the coalition government. If we see the coalition government is more powerful because you have to understand the thinking of all the parties and come to a decision. 
otherwise when there is a one party so you can see in where the center in bjp the center government is bjp and in maharashtra also though they can put a bill according to their preferences not according to the person who are not in the majority everybody's views are balanced and interest yes they have every everybody's views are balanced and they can't go and attack only one decision if you see in pdp what happened in jammu and kashmir they built a coalition government with jammu and kashmir in pdp what they did they broke with them they imposed the governor rule after the, after that it is can it can be seen that it is the planning okay then after that president rule and they have you know 370 okay now 370 is something that the shiv sena supported you are a supporter of which party uh, i am not a supporter of any party right now all right yeah i am a student all right okay so uh, and the congress didn't so i don't know how uh, what the views are on that what about okay let me ask you as a congress person uh, uh, you know the shiv sena supported 370 article 370 the congress was See, uh, on uh, removal of 370 there was disagreement between parties but we wanted to take opinion of people of kashmir and then remove 370 that was our stand but just don't uh, if you are just so you're saying on the larger picture of removal all of you are on the same page yeah 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 okay. yeah we are with you're the coalition you're talking about the process yeah process all right then uh, yeah. people should be taken into confidence wherever you are taking any action because it's a democracy so that is what okay, I, uh, i have someone else also here uh, what do you do i'm a chartered accountant by profession and uh, okay let me ask you this what do you think about this new setup in maharashtra so setup whatever is the setup setup what as a common citizen i expect the growth that is going on the metro work the bridges the roads that should be continued that should not be hampered uh, uh, with the new government coming into picture secondly uh, as he rightly said that uh, when uh, two three governments come to uh, come into uh, come together and there are different ideologies coming to uh, coming together so the thing is uh, each and everyone's consideration is taken into picture and uh, so i am very hopeful that this government will uh, complete five years and there is not a burden of uh, uh, additional say 1.4 billion or uh, whatever may be the cost of re-elections on the maharashtra state all right great so there won't be re-election you hope of in maharashtra that's the important thing that we'll end this is Last a thing i would like to conclude that it is people's government all right yeah. okay yeah. so this is of course uh, a variety of voices here outside the tried and hotel where that decision has been taken but obviously uh, on keep subscribing to our youtube channel keep watching out for these videos we'll bring you videos from maharashtra as much as possible to reflect the mood of what's going on here the maharashtra state is going to get a new government and that is going to be headed by the shiv sena as uddhav thakre he's going to be supported by the congress and the ncp while many call it khichri some say this is ideology and forces coming together and like one gentleman here put it it might also actually improve communal harmony So there are various views on what has happened but clearly what seems to be emerging is the consensus that the government should run for 5 years and projects that have been already announced or already are under way should not be delayed keep watching this space for more we'll keep bringing you these videos from mumbai and the rest of the state as often as possible please subscribe to youtube.com/ntv and keep looking out for those videos press the bell icon for sure so that you get a notification every time these these videos are put up